o, obviamente, entonces, tus canciones de mayor aceptación, uh -huh. pues tienen una dedicatoria, un sí. señor. Bueno, no siempre un señor. Bueno. <risa> A veces, un chavo. Bueno, un hombre, pues, que Ajá, un, yo sé, yo sé. Un, un hombre quise... Eh, eh, Entonces, te estoy molestando. Un ser humano. <risa> una persona, sí, porque a veces no ha sido un hombre, a veces ha sido una amiga, a veces ha sido yo misma, a veces son mis papás. Bueno, sí, pero, hombre, pero este no, no es como Agustín Lada, María Bonita, ¿no? María Bonita, María del Alma. O sea, los has guardado los en guardado. silencio. Sí. Y cuando... Una vez que cierran las heridas del amor y cantas esa canción, no viene a tu mente, no sales de un concierto. Ahorita le hablo a este güey. Hijo de eso. O, o ahorita le mando un mensaje extraño, de menos. Claro, o lo extrañas. Claro. ¿Pasa? Sí, pasa. Eh, sí, o sea, te digo, hoy me encuentras en una etapa de mi vida donde tengo un novio, estoy muy a gusto, estoy, ¿sabes? Como más sanada de muchas cosas. Pero hace unos años... No nada más si pasaba, pasaba todo el tiempo. O sea, incluso hacía una canción de dolor y la cantaba y volvía a llorar en el escenario. O de repente, lo que acabas de decir también, ¿no? De repente me pasaba a estar cantando y decir algo que ya se había terminado con un casi algo súper tóxico y estaba cantando alguna canción que me acordaba porque se la escribí y era de, uy, me voy a bajar y yo, oh, le voy a hablar. Y le escribía y, re, y re, detonábamos la relación casi algo es tóxica, ¿no? Y eso fue años. Este, hoy, bueno, ni tan sana, ¿eh? Porque hoy, más bien ya, ahora sí me enojo. Hoy no me pongo triste, hoy no extraño, hoy me enojo. De repente estoy cantando y digo, ¿cómo puede ser? Que aguante semejante cosa. Y se lo dejo saber al público para que también ellos se contagien de eso. Y vamos a salir de esto, que no nos vuelva a pasar. Pero, por ejemplo, hay una rola que hice que se llama Malvas, que se le hice a mi familia. Las malvas nacen de los muertos. Son flores que nacen en los cementerios. Okay. Y están dándose, se dan todo el año. Entonces, hay una hay cosa interesante de, la, de algo perenne, algo, algo que no muere, que nace de algo que acaba de morir, ¿no? Okay. Y, y yo hice esta canción diciéndole a mi familia que están hoy aquí, vivos. Eh, como sé que cuando se vaya, no me vaya, no nos vamos a poder decir de qué forma nos vamos a extrañar, qué es lo que nos va a recordar uno al otro, cómo vamos a ver el reencuentro y si creemos en el reencuentro al final, se los digo ahorita vivos, ahorita, porque yo perdí un sobrino y no le pude decir estas cosas, se los digo ahorita. Pero yo la canto y de repente estoy en el escenario y pienso de que, chin, si, si mi mami está enferma o si algo pasó, yo eh, no puedo. Me empiezo así, a, me acongoja el corazón y lloro mucho. Y nunca falta un fan que sube con su letrero de malvas y me dice, se acaba de morir mi mamá, se acaba de morir mi papá, pasó esto y, y me, me duele, me duele con ellos y lloro. Has, has mencionado una parte muy importante para cualquier artista. Los fans. Sí. ¿Qué lugar ocupan realmente? En, en tu corazón, en tu vida. Uf. Nunca hubiera creído que podía ser una relación tan personal de forma tan masiva. ¿no? O sea, eh, gente que me, demo, me ha demostrado día con día, mes con mes, año con año, que hay gente buena en el mundo, que hay gente incondicional, que hay gente... Que hay gente que se la juega contigo, ¿no? Que se la juega contigo. Mis fans viven las cosas conmigo. No, no, o sea, lo he, lo he platicado algunas veces este año, ¿no? Los, los artistas luego, sus, sus fans tienen nombres de comunidad de fandom y está súper cool. Mis fans, yo les llamo los Cantú. Son mi familia. Yo he dejado de creer en mí, han estado ahí. Yo he estado triste, no sé cómo se dan cuenta, y están ahí para mí. Me nominaron al Grammy y ¿qué pasó? Lloraron y festejaron conmigo, como lo hace un hermano, ¿sabes? O sea, ha sido un nivel de demostrarme que la conexión puede ser independiente a la distancia, independiente al tiempo, independiente a todo. Los, los, los amo de corazón, los, los, los quiero, me importan eh, y les agradezco no solo mi carrera, sino una compañía a nivel personal a lo largo de mi vida. 
nominación al Grammy. Que... Se me adelanté, ¿verdad? No, está, está perfecto. Está, está, son, son temas importantes que hay que tocar. Sí. No, nominación a, al Grammy. ¿Es la primera? ¿No tardó es... en llegar para ti? <risa> o sea, si me preguntas, a mí me hubiera encantado estar nominada muchas veces antes. ¿no? Yo creo que, que es algo eh, complicado en el sentido de que las nominaciones, claro que tienen que ver con la calidad de lo que estás haciendo o pueden tener que ver con la popularidad de lo que estás haciendo, pero también, sobre todo, tienen, tienen mucho que ver con la noción y la presencia activa que tienes en la mente de tus colegas y tu comunidad artística. Okay. Entonces, eh, no es nada más un uno más uno. Eh, me hubiera encantado estar desde antes. Creo que he tenido éxito de muchas otras formas y lo agradezco. Y si me tenía que tocar ahora y me está tocando, yo lo agradezco de corazón. No, no me pongo a pensar así amargamente, ya sabes, de, ay, ojalá, y por qué no tengo más. O sea, no más bien digo, qué, qué, qué increíble, qué padre. O sea, ¿por qué reclamar lo que no tienes sino agradecer lo que ya tienes? Exactamente, exactamente eso. Estoy feliz, además, en, en canción pop, que es una categoría súper difícil, es una categoría súper poblada. ¿Con quién vas? Eh, los, nominado, eh, los nominados son... Somos. <risa> este, somos. Eh, está está Caliuchis con peso pluma. Eh, está Danny Ocean. Está Lagos. Eh, y me parece que está también una canción de soundtrack de una serie del zorro. Eh, y no sé si olvidé o no olvidé a alguien, espero que no. Pero bueno, eh, lo que quiero decir es que para ser uno de los seis nominados, se inscriben 3,000, 4,000, 5,000 wow. productos. Entonces, eh, o sea, canciones, ¿no? Y, y de pronto es no, cero lo vi venir. O sea, yo dormida. Subí un TikTok de eso y los fans dicen que lloraron conmigo. Pero yo estaba dormida en mi casa, cero conciencia, así de, de repente las llamadas y los mensajes y todo. Y yo así de, ¿qué está pasando? Nadie para que grabara mi reacción. Genuinamente no me lo esperaba y se siente precioso, hermoso. Es más, qué bueno que no me había pasado antes porque tengo algo nuevo que disfrutar hoy. 